So student, let's start today. Newton's law of gravitation, right? In your early high school classes, you know about universal law, Newton's universal law of gravitation. Let's recapitulate that thing once again. So let there is a mass, uh, there is a body having mass M1, right? At point A. Another body is having mass B, uh, having mass M2 uh, at B, right? Let they are separated at a distance, center to center distance. Let they are separated at a distance. R, correct? Yes, sir. No. So it will put a force, it will also put a force, right? This is force on AB, force on A due to B also attractive. This is the force on B due to A. This is also attractive, right? This is also in this direction. And from Newton's law of gravitation, you know force AB is equal to force BA. Dono egg force at put karte. There is G M1 M2 by R square, correct? This one you know, yes or no? Students, and G is universal law of gravitation, oh, so universal gravitational constant, right? G is what universal gravitational constant. You can write this is universal gravitational constant, right? This is universal gravitational constant. And its value, you know, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Right, everyone? Okay. This SI may value or MKS pe, agar isko CGS pe hum convert karenge. So 6.67 into 10 to the minus 8 dial centimeter square divided by gram square ho jayega, right? That is the value in CGS, correct? So, this is a generalized formula which we have learned in the early classes, right? First, let's see one thing. Let's see one thing. If I tell you one thing, I have taken a mass here, right? This mass is M, okay? And I have taken a rod here. Rod's mass is uniformly varying. Uniformly varying can be varied, right? And this rod is also uniformly varying. And this rod is uniformly varying, right? And this rod is uniformly varying, right? And this rod is uniformly varying, right? और मास ऑफ द रॉड इज एम और इसका मास छोटा एम है और इस यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आर है गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग और नॉट तो अभी अगर हम बात करेंगे कि इन दोनों में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपको क्या करना होगा थोड़ी ना हम लिख देंगे मतलब हम हम अगर हम लिखेंगे ऐसा लेट फॉर नाउ आई टोल्ड यू दैट राइट एफ इज इक्वल टू जी इनटू स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम राइट मास बाय क्या लिखेंगे अगर सेंटर टू सेंटर तो R प्लस L बाय टू लिख देंगे क्या? ऐसा होने से रिजल्ट मिल जाएगा क्या? Do you think कि यहाँ से आ रहे तो सेंटर तक की डिस्टेंस L बाय टू है तो G M M बाय R स्क्वायर ऐसा है। No, it's not the correct approach to this question, right? तो हम क्या करेंगे इसको? जैसे हम इंटीग्रेशन मेथड पे करते हैं, right? We have to consider a small element और उसको फिर कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लेंगे, Let's see. अगर हम इसको gravitational field निकालेंगे तो हमने यहाँ पर इसको m लिए थे, right? और यहाँ पर हमने उसको एक rod लिए थे, correct? और इस rod का length जो था, वो l था, है ना? और mass was m, right? So यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो r था, correct? चलो मान के चलो एक elemental strip हमने ले लिया, right? Visible to all, correct? हमने एक elemental strip ले लिए, जिस elemental strip का length जो है dx है और इस छोटा एलिमेंटल स्ट्रिप का मास मान के चलो dm है और वो पूरा मान के चलो m से x की दूरी पर है गेटिंग ना ऑल स्टूडेंट्स ऑल गेटिंग गेटिंग और नॉट यस तो यहाँ पर अगर हम dm निकालेंगे तो छोटा सा पार्ट का मास क्या होगा नहीं वही उसी मेथड पे मास पर नीट लेंथ इनटू छोटा सा पार्ट dx ऐसे करते थे कि हम जैसे हम dm निकाल देते राइट पूरा मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ में कितना मास है और dx में कितना मास है तो dm इस मेथड पे निकल पाएगा कि नहीं करेक्ट चलो यस तो अभी हम क्या करेंगे छोटा सा फोर्स निकालेंगे df df इज इक्वल हाउ मच g इनटू स्मॉल m इनटू dm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या लिए थे x स्क्वायर लिए थे है ना यस सर नो सो दैट df इज गोइंग टू बी हाउ मच g स्मॉल m है कि नहीं gm by x squared था dm की जगह पर हम क्या लेंगे m by l into dx यही था ना 
Yes or no? ये L है M by L into dx ये था ना yes. तो अभी अगर हमें F निकालना होता है तो हम क्या करेंगे dF को इंटीग्रेट कर देंगे करेक्ट सो दैट इज जी एम एम आ गया राइट डिवाइडेड बाय L है जो हमने लिए थे राइट और यहाँ पर क्या रह गया वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा रहा ना स्टूडेंट्स और अगर लिमिट की बात करेंगे ठीक है डी एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है डी एक्स का मतलब अगर हम डी एक्स को देखेंगे तो डी एक्स का जो है यहाँ पर जो हमने डी एक्स लिए तो कहाँ से शुरू हो रहा है उसका डिस्टेंस यहीं पे शुरू हो रहा है ना एल से एल से कितने तक आर प्लस एल लेंथ को हमने एल लिए थे राइट टोटल यहाँ से कितना लेंथ है अगर इनिशियली देखे तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है आर से शुरू हो रहा है इस लेंथ डीएम का है कि नहीं डीएक्स का इन तक आएगा ना आर टू आर प्लस एल ले सकते हैं लिमिट राइट जब यहाँ से देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से आर है और पूरा देख लेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा राइट गेटिंग तो इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते ले, ले, ले सकते हैं आर टू आर प्लस एल ले सकते हैं राइट कहीं कहीं पे मैं आर को ऐसा लिख रहा हूँ कहीं कहीं पे ऐसा सो डोंट गेट कन्फ्यूज विथ दैट राइट है कि नहीं आर टू आर प्लस एल हमने ले ली राइट तो अभी क्या करेंगे बाहर आएगा आ जाएगा क्या जी एम एम मनुष्य ने गेटिंग एंड नॉट एल राइट है कि नहीं और वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स ना यस सर नो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आर टू आर प्लस एल राइट चलिए एक मिनट तो दैट इज आर टू आर प्लस एल है ना करेक्ट है कि नहीं सो दैट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं जी एम एम बाई एल हायर लिमिट माइनस लो लिमिट बट नेगेटिव सिंबल है तो क्या करेंगे वन बाई आर माइनस फीट से माई गॉड वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एल लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स कैन वी यस सर नो यस तो अगर आपको R का वैल्यू दिया हुआ है L का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इस मेथड पे उसको निकाल सकते हैं हम राइट नॉन इन्फॉर्म बॉडीज के लिए अंडरस्टूड और नॉट अभिनव गॉड ना अंडरस्टूड और नॉट यस सर अंडरस्टूड यस सर चलो एक एग्जांपल लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस टाइप के स्टूडेंट्स मान के चलो हमने तीन पार्टिकल्स रख दिए इक्वल मास के ठीक है मतलब यहाँ पर हमने एक पार्टिकल रख दिए जिसका मास एम है यहाँ पर भी हमने एक पार्टिकल रख दी जिसका भी मास एम है और यहाँ पर हमने एक पार्टिकल रख दी जिसका भी मास वही एम है और इक्वी डिस्टेंस पे है ये भी डी है ये भी डी है और पॉइंट का नाम अगर तो इस पॉइंट का नाम ए इस पॉइंट का नाम बी इस पॉइंट का नाम सी दे सकते हैं राइट है कि नहीं एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है क्वेश्चन पे राइट तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ सेम मास और एक पार्टिकल हमने लिए जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर है सेम मास एम है राइट एंड वो यहाँ से डी डिस्टेंस पर है गेटिंग ना स्टूडेंट दिस डिस्टेंस इज डी गेटिंग और नॉट वो पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल प्लेस डिस्टेंस डी फ्रॉम द पार्टिकल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर राइट है कि नहीं गेटिंग ना तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं yes. इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं देखते हैं तो यहाँ से इस लाइन पे अगर हम बात करें तो इस लाइन पे एक फोर्स इसी डायरेक्शन पे लगेगा कि नहीं दर इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू दर्टिकल राइट और यहाँ से नीचे की तरफ एक बी फोर्स भी बी के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा राइट और इस पॉइंट से भी एक फोर्स एफ सी लगेगा कि नहीं स्टूडेंट्स कह रही ना Getting or not? Hmm? तो चलो फोर्ट्स लिखो तो फोर्ट्स एट पी ड्यू टू ए एट पी ड्यू टू ए एलॉन्ग पी ए इज कितना होगा देखो सो दैट इज एफ ए इज इक्वल टू हाउ मच जी दोनों का मास एम एम है ना स्टूडेंट इसका भी मास एम है इसका भी मास एम है तो जी एम स्क्वायर बाय ए पी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना कैन यू राइट और नॉट सो अगर ये डी है ये डी है तो ये रूट टू डी हो जाएगा ना स्टूडेंट्स डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का रूट ऑफ राइट है कि नहीं 
सो दैट इज जी एम स्क्वायर बाय रूट टू डी का होल स्क्वायर तो जो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय टू डी स्क्वायर करेक्ट ये सर नो है ना तो सिमिलरली फोर्स ऑन सी भी निकाल सकते हैं दैट विल बी सेम ऑल्सो जी एम स्क्वायर बाय टू डी स्क्वायर करेक्ट ये सर नो एंड फोर्स ड्यू टू बी मतलब बी के ऊपर इसी एलन पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है डी है तो वही लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एलॉन्ग पी बी राइट ये सर नो स्टूडेंट्स गेटिंग ना डायग्राम और ये देख के समझ पे आ रहा है होगी नहीं सर yes, चलो अगर इसकी देखेंगे तो ये फोर्टी फाइव डिग्री है ये भी फोर्टी फाइव डिग्री है राइट तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे देखो तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा कि नहीं एफ ए का एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इसी के अलग आ जाएगा राइट और इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ और इसके अलग भी आ जाएगा गेटिंग माई पॉइंट ना सो एफ साइन फोर्टी फाइव इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ भी एफ सी साइन फोर्टी फाइव दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट कैंसिल आउट हो जाएगा राइट और फिर दोनों का इस तरह से एक कंपोनेंट आ जाएगा तो अगर टोटल फोर्स निकालेंगे टोटल फोर्स एट पी अगर निकालेंगे सो दैट इज फोर्स एट पी प्लस एफ ए कॉस फोर्टी फाइव करेक्ट प्लस एफ सी कॉस फोर्टी फाइव है ना सो दैट इज इक्वल हाउ मच जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाय टू रूट टू डी स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाय टू रूट टू डी स्क्वायर है कि नहीं स्टूडेंट्स गेटिंग ना कॉस फोर्टी फाइव हमने डाल दिया बस बाकी तो टू डी स्क्वायर था तो कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू हमने डाल दिया ठीक है तो अभी अगर कमन ले आए तो जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कमन आ सकता है ना है कि नहीं तो क्या रहा वन बाय टू रूट टू प्लस वन बाय टू रूट टू प्लस वन करेक्ट ये सर नो स्टूडेंट्स और एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर अभी ठीक है लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल देखो हमने क्या किए एक चलो एक आर्क बनाते हैं राइट है कि नहीं मतलब एक सर्कल का वन फोर्थ हमने बनाया राइट है ना यहाँ पर हमने एक आर्क बनाया ठीक है दिख रहा है सबको इस तरह से राइट वन फोर्थ ऑफ सर्कल इसका रेडियस आर ले लो इसका रेडियस आर ले लो यहाँ इसका मास एम है और यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट मास रखे जिसका मास एम है राइट है ना इसको सेंटर नाम दे सकते हो सी करेक्ट ये भी रेडियस आर है ये भी रेडियस आर है राइट तो उसने पता है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल ऑफ मास एंड प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वार्टर रिंग राइट फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम ये क्वार्टर रिंग है राइट ये क्या है क्वार्टर रिंग है एक एक रिंग का एक चौथा ही राइट और हमें क्या निकालना है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट find the force of attraction on a particle of mass m on a particle of mass m understood students theek hai proceed karte hain question ko hai na let's see chalo solution ki taraf chalte hain theek hai तो हमें क्या करना है थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं राइट ठीक है हमने एक रिंग ले लिए करेक्ट विजिबल है ना तो ये उसका सेंटर ले लो दिस डिस्टेंस इज आर और इस डिस्टेंस को भी आर ले लो है ना करेक्ट तो अगर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको जैसे हम करते हैं एक छोटा सा पार्ट लेते हैं राइट उसका मास डीएम ले लेते हैं है ना गेटिंग ना स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं ना हम यस yes. 
तो लाइक डेट मान के चलो कि ये छोटा सा जो एंगल है वो डी थीटा है राइट और यहाँ से वो एम एम के कारण जो छोटा सा फोर्स लग रहा है इसका जो फोर्स लग रहा है ये जो फोर्स लग रहा है फोर्स इज डी एफ राइट तो अगर डीएम का वेल्यू पुट करेंगे तो जी एम रह गया आठ स्क्वायर रह गया डीएम का वेल्यू पुट करते हैं टू एम बाई पाए डी थीटा राइट ये दोनों एम ही है राइट है ना दोनों सेम ही एम है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टू जी एम 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 स्क्वायर राइट बाय पाए आठ स्क्वायर डी थीटा ये हो जाएगा ना डीएफ का वेल्यू स्टूडेंट्स है कि नहीं समझ पे आ रहा है यस सर तो तो जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट है एक इन एक्स एंड एक वाई तो नेट फोर्स ऑन एम इन एक्स एंड वाई डिरेक्शन तो अगर सिर्फ नेट फोर्स की बात करेंगे ठीक है तो दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एफ एक्स राइट सो दैट इज एक्स के अलग क्या काम कर रहा है डी एफ कॉस्ट थीटा काम कर रहा है ना है कि नहीं डी एफ कॉस्ट थीटा काम कर रहा है राइट सो दैट इज इक्वल टू जीरो टू पाए बाई टू हमने ले लिया क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करेंगे जीरो अगर यहाँ से शुरू करेंगे जीरो तो मैक्सिमम कितना तक जाएगा वो नाइनटी तक जाएगा ना पाई बाई टू राइट सो जीरो टू पाई बाई टू और क्या था टू जी एम स्क्वायर बाय पाई आर्ट स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा राइट है कि नहीं स्टूडेंट्स तो इसको पूरा आप लेके लिमिट जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टू जी एम स्क्वायर बाय पाई आर्ट स्क्वायर आ जाएगा राइट कॉस थीटा का क्या है साइन थीटा है और साइन नाइनटी इज वन समझ पे आया जैसा है वैसा रहेगा गेटिंग आर नॉट समझ पे आ रहा स्टूडेंट्स एफ तो वाई भी निकालना तो एफ वाई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई राइट सो दैट इज इक्वल टू डी एफ साइन थीटा करेक्ट है ना सो डी एफ साइन थीटा मतलब क्या करना है आपको जीरो टू पाए बाय टू है कि नहीं टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाए आर स्क्वायर राइट एंड दैट इज साइन थीटा गेटिंग आर नॉट सो दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाए आर स्क्वायर गेटिंग ना Getting or not? Students, yes, yeah. sir. Yes, sir. Our d theta, which means, well, get right. So two g m square by. Uh, no, I mean, yes, sorry, d f will be. Just a minute. What will happen finally? Pi r square. Right? Yeah, no. Getting the students. So this is right, right? So f y will get. So net force क्या हो जाएगा? F x का square plus F y का square right? The net force on M. The net force on M. क्या हो जाएगा? That is F is equal to F x का square plus F y का square का root over right है ना? कितना हो जाएगा? Two root two g m square by pi r square. Understood? This is going to be the net force. So what's the right? What changes say? Getting or not? So next yes. question. We will see how the gravitational field, gravitational strength, is. In all, we will see in next class. Okay?